నమస్తే నా పేరు వెంకటరెడ్డి పట్లోల్లా నేను హెవెన్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ మా సంస్థ రోడ్డు ప్రమాదాల్లో అరికట్టడం పైన పనిచేస్తుంది భారతదేశంలో లక్ష యాభై వేల మంది రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణిస్తున్నారు దానికి నాలుగు రేట్లు దాదాపు ఆరు లక్షల మంది వికలాంగులుగా మారుతున్నారు మరి ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు కూడా రికార్డ్ అవ్వట్లేదు సో ఈ సంఖ్య ఇయర్ ఇయర్ పెరుగుతూ ఉంది పెరుగుతూ ఉంది పెరుగుతూ ఉంది మరి దీన్ని అరికట్టాలంటే మీకు తెలుసు ఈ మధ్య రోడ్లు బాగవుతున్నాయి రోడ్లు ఇంకా స్పీడ్ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి యాక్సిడెంట్లు ఎక్కువ అవుతున్నాయి మరి నిన్న జరిగిన సంఘటన హరికృష్ణ గారు సినీ హీరో మరి ఆయన మంచి యాక్టర్ ఎన్నో సినిమాలు చాలా అద్భుతంగా ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు ఆయన యాక్టింగ్ అంటే చాలామందికి పిచ్చి మరి ఆయన కొడుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్తో డ్యాన్స్ ఎక్సలెంట్గా మరి వీళ్ళంతా చాలా చాలా పెద్ద సెలబ్రిటీస్ ముఖ్యంగా హరికృష్ణ గారి విషయంలో అయితే ఆయన కొడుకు జానకాయి రామ్ నాలుగు సంవత్సరాల కింద ఆయన చనిపోవడం అదే రోడ్లో మరి ఈయన కూడా అదే అక్కడ చోటు చనిపోవడం ఇది నిజంగా చాలా చాలా అసలు యాదృచ్యకం అయ్యింటి చాలా అసలు ఒక కుటుంబంలో తండ్రి కొడుకులు చనిపోవడం అనేది మామూలుగా విషయం కాదు సరే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే చాలామంది బాధలు చెప్తూ ఉంటారు సరే పీస్ గురించి ఆయన రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అది ఇది కానీ అది కాదు అసలు మనము ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దాని నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి పాఠం ఏంటి చూడండి జానకి రామ్ గారు మరి అప్పుడు చనిపోయినప్పుడు ట్రాక్టర్ సడన్గా అడ్డు వచ్చింది అంటే దాన్ని తప్పించే బోయ్ అన్నారు తప్పించడం అంటే సడన్గా పక్కకు తిప్పడం వల్ల వెహికల్ పల్టీ కొడుతుంది ఎప్పుడైనా కానీ ఎవరో రాంగ్ రూట్లో వస్తే టక్కున బ్రేక్ వేయాలి అప్పుడు కూడా యాక్సిడెంట్ అవుతుంది కానీ స్ట్రేట్గా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు పెద్దగా డ్యామేజ్ ఉండదు మనకి మనకు సీట్ బెల్ట్ ఉంటుంది బెలూన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఒకవేళ బై ఛాన్స్ ఎవరైనా చనిపోయినా అది వాళ్ళ తప్పు అయితే చాలా వరకు చనిపోయేంత ఉండదు అంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్ అవ్వదు అది చాలా వరకు బ్రేక్ వేస్తాం కాబట్టి వెహికల్ కంట్రోల్గా ఉంటుంది అదే నువ్వు పక్కకు తిప్పేస్తే అది వెహికల్ పల్టీ కొట్టేస్తుంది సో ఈ ఇన్సిడెంట్లో సీట్ బెల్ట్ పెట్టకపోవడము ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్ళటము మరి వాటర్ బాటిల్ కోసం అప్పుడే కిందికి వంగడం అనేది ఓవర్టేక్ కూడా ఓవర్టేక్ చేసిన వెంటనే కర్వ్ వచ్చింది అని కూడా ఏబీ అని అందరూ రోజులు చూశాను మరి వాళ్ళు బాగా డీప్గా నాకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు అందులో సో మిత్రులరా మరి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి ప్రతిరోజు మనకి ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ సంఘటనలో మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలి ఇది హరికృష్ణ ఒక్కది కాదు యాక్సిడెంట్ ఇవాళ మన కావచ్చు మన పిల్లలు కావచ్చు మన తల్లిదండ్రులు కావచ్చు ఇప్పుడు జూనియర్ ఇండియా గారు కనుక అరే మా నాన్నగారు హెల్మెట్ ఇది సీట్ బెల్ట్ పెడుతున్నారా లేదా సీట్ బెల్ట్ ఎందుకు పెట్టట్లేదు డాడీని కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ఆయనకు ప్రే తండ్రి అంటే ఎంతో ప్రేమ కానీ మరి తండ్రి సీట్ బెల్ట్ పెడతాడా లేడా అని ఎంత చూసే చూడలేడు ఎందుకు ఆ నాన్నగారికి అన్నీ తెలుసు ఆయన చాలా గొప్పవారు గొప్పవారు సరే ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా కొన్ని కొన్ని తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అది ఇతరులు చెప్పి గలిగితే మన కంపల్సరీ మన కుటుంబ సభ్యులకు స్నేహితులు ఖచ్చితంగా అవి ఏమని అనుకునే వాళ్ళు నేను బస్సులో వెళ్తున్నాను అనుకోండి బస్సు డ్రైవర్ సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా ఆపేస్తాను వీడియో తీస్తాను ఫోటో తీస్తాను సో ఆర్టీ సెమ్టీకి పంపిస్తాను అట్లాగే మరి ఆటోలో వెళ్ళినా సరే మోకాలు బయటకు పెట్టుకోకూడదు సో రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి దారుణంగా జరుగుతూ ఉంటాయి స్పాట్లో చనిపోతాం మళ్ళీ మనకి తర్వాత ఏం చెప్పాలని కూడా తెలియదు ఇప్పుడు హరికృష్ణ గారి విషయం తీసుకుంటే ఆయన ఎంతో ఎక్స్పర్ట్ డ్రైవింగ్లో మరి ఎన్టీ రామారావు ఆయన ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు తప్పించి ఉండవచ్చు ఆయన వయసులో చూస్తే ఎన్నో ఆయనకు ప్యాషన్ డ్రైవింగ్ అంటే మరి ఎన్నెన్నో ప్రమాదాలు ఆయన తప్పించి ఉంటాడు ఖచ్చితంగా ఎన్నో యాక్సిడెంట్స్ అవాయిడ్ చేశాడు ఎంతో ధీమాగా సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతూ వస్తుంది పెరుగుతూ వస్తుంది సో మొన్న చూడండి నిన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇవన్నీ తప్పులు ఒకసారి అయిపోయినాయి ఒకవేళ స్ట్రీట్ బెల్ట్ పెట్టి ఉంటే ఇదే యాక్సిడెంట్ ఇలాగే అన్నీ జరిగినా సరే ఆయన సేఫ్గా ఉండేవాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టడం మనకేంటి బద్దకమా సర్లే చూద్దాం ఏముంది ఇవాళ అర్జెంట్గా సీట్ బెల్ట్ మీద ఉండదు మనస్సు ఎంతసేపు అర్జెంట్ పని మీద వెళ్ళాలి ఆ పని మీదకి సంబంధించేది ఆలోచన ఉంటుంది పలాన్ చోటుకు వెళ్ళాలి అర్జెంట్గా వెళ్ళ అర్జెంట్గా వెళ్ళ అర్జెంట్గా ఆల్రెడీ అప్పటికే లేట్ అయి ఉంటుంది సో స్పీడ్గా వెళ్ళాలి తొందరగా అందుకోవాలి అదే గుర్తొస్తుంది మాటి మాటికి సో పైన కూడా మనం ఒకటి రాసి పెట్టుకోవాలి సీట్ బెల్ట్ పెట్టు లేదా సీట్ బెల్ట్ పెట్టావా అని డ్రైవింగ్ పైన పెట్టుకోవాలి సీట్ బెల్ట్ పెట్టి ఉంటే బెలూన్స్ కూడా ఓపెన్ అయి ఉండేవి బెలూన్స్
ఎన్నిసార్లు నాకు సీట్ బెల్ట్ పెడతాను ఎన్ని సార్లు కార్యక్రమంగానే కొందరు డ్రైవర్లు అంటారు సార్ ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు సార్ అంటారు అరే ఆయన పోలీస్ కోసం కాదు నేను పోలీసు వాళ్ళు ఎవరు చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్నారు మనం దీని ఇంపార్టెన్స్ తెలుసు సో మన కొరకు మనం పోలీసులు పోలీసుల కోసం మనం సీట్ బెల్ట్ పెట్టట్లేదు హెల్మెట్ పెట్టట్లేదు రూల్స్ పాటించట్లేదు గుర్తుంచుకోండి మిత్రులారా పోలీసులు పట్టుకుంటే ఏముందండి ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ వేస్తుందేమో కానీ వాటికి సెలబ్రిటీస్ వాటి గురించి భయం ఉండదు సెలబ్రిటీస్ సాధారణంగా ఎలా ఉంటారు వాళ్ళకంటే వాళ్ళకి పోలీసులు అంటే భయం ఉండదు పోలీసులు వాళ్ళకి భయపడుతుంటారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళని ఎవరు ఏమో అనలేరు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళకు వాళ్ళు భయపడాలి ఎమడు చావు అనేది మరి వచ్చేస్తుంది రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే రూల్స్ బ్రేక్ చేయడమే మనకు ఇన్వైట్ చేయడం చావును సో మిత్రులారా మనం అందరం కూడా ఖచ్చితంగా రూల్స్ పాటించాలి ఇవాళ హరికృష్ణ గారు చనిపోయారంటే ఆయన కొడుకు చనిపోయారంటే కొన్ని కొన్ని రూల్స్ ఖచ్చితంగా మనం అందరం ఫాలో అవ్వాలి ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీస్కి చాలా బా గుర్తుపడిన బాధ్యత ఉంది ఒక కుటుంబ సభ్యులు పెద్దవాళ్ళకి ఎంత బాధ్యత ఉంటుందో సెలబ్రిటీస్ కూడా కుటుంబంలో పెద్దవాళ్ళలాగా వీళ్ళు బాధ్యత తీసుకోవాలి మరి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన బ్రదర్ చనిపోయినప్పుడు ఎంతో బాధపడ్డాడు కానీ ఆయన పేరు మీద ఒక సినిమా తీసి ఉంటే అది కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది అరే ఎన్నో రకాల ప్రేమ ప్రేమ కాన్సెప్ట్లు తీసుకుంటున్నాం కానీ మనం యాక్సిడెంట్లు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు చెప్పండి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ పైన ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి స్టోరీ తయారు చేయాలి సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది ప్రతి వ్యక్తి తనది అన్నట్టు ఫీల్ అవుతాడు బంపర్ హిట్ అవుతుంది ప్లస్ పొగడతలతో ముంచేస్తారు ఇదే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ యాక్సిడెంట్ల మీద సినిమా తీస్తే కానీ మరి ఆలోచన ఎందుకు రాదు మాలాంటి వాళ్ళు వెళ్తే అసలు ఆయన ఆయన దగ్గర కూడా రానివ్వరు ఇదే సుతి కొట్టాకి వస్తున్న అన్నట్టుగా ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళకే మీ ఆలోచన రావట్లేదు మరి సెలబ్రిటీస్ నిన్న సుమన్ గారు ఇంటర్వ్యూ తీస్తారు సుమన్ గారు సుమన్ గారు మరి ఆయన స్పీడ్ గురించి చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు ఓవర్ స్పీడ్ అనేది తర్వాత నేను ఆయన ఫోన్లో మాట్లాడాను ఆయన సార్కి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సుమన్ హీరో సుమన్ గారికి అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో అంత డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కానీ ఓవర్ స్పీడ్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్ళకూడదు స్పీడ్ లిమిట్లో ఉండాలి అని చెప్పాడు కానీ నిజంగా చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది అయితే ఇక్కడ సిట్ బెల్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి టైం అంటాడు అదేంటి టైం అండి ఆ టైం అండి టైం అదృష్టికంగా అక్కడ ఆయన కొడుకు చనిపోవడం అని ఆయన సిట్ బెల్ట్ పెట్టకపోవడం టైం అండి టైం ఏంటి టైం అంటే కొంతమంది ఎలా నమ్ముతారంటే మన టైం అండి జరిగేది ఉంటే జరుగుతుంది మనం ఏం చేయలేము అది అయ్యేది ఉంటే ఉదిరి అది అయ్యింది అంటాడు కానీ దేవుడు కూడా బుర్ర ఇచ్చేసాడు మనకి మంచి చెడు తెలిసిపోయాడు మన అంతరాత్మ కూడా హెచ్చరిస్తుంటుంది అరే సిట్ బెల్ట్ పెట్టే ఎవరు నువ్వు అంటుంటుంది లోపల అరే రూల్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదు నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తున్నావు అని మనం అడుగుతుంటుంది అప్పుడు మనం ఏంటో సరే టైం లేదు అది మనకేం కాదు మనం ఎన్నోసార్లు అద్భుతంగా నడిపే మనకేం కాదు మనం మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో అంతరాత్మను మనం మూసేస్తాం నోరు మొయ్యి అని అలా కాదండి అంటర అంతరాత్మకి విలువాలి సిట్ బెల్ట్ పెట్టాలి మీరు చూడండి శోభన్ ఆగ్రెడ్డి చనిపోయినప్పుడు మరి ఆమె సిట్ బెల్ట్ పెట్టుంటే ఆమె ఖచ్చితంగా బతికి ఉండేది అక్కడ బండరాలు ఎదురుగా వచ్చే అట్టకున్న డ్రైవర్ పక్క కట్ చేయడానికి పోయాడు యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి బండరాలను గుద్దినా ఏమీ కాదు నూట యాభై స్పీడ్లో వచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు సడన్గా ఏ బండరాలు కనబడ్డాయి ఏదో కనబడింది అనుకోండి మీకు టక్కున బ్రేక్ వేయాలి బ్రేక్ వేస్తే ఎలాంటి సమస్య ఉండదు బ్రేక్ వేస్తే వెహికల్ సూపర్ కట్టర్లు అయిపోతుంది అదే ఆ బండరాలను గుద్దుతుంది అని సడన్గా పక్కకు కట్ చేస్తే ఆ టెన్షన్లో ఆ భయంలో కొద్దిగా టర్న్ చేసిన అది ఎక్కువ టర్న్ అవుతుంది ఇప్పుడు హరికృష్ణ గారి విషయంలో తీసుకుంటే మీరు ఆ వెహికల్ ముందుగా ఏమైంది ఎవరైనా ఓటెక్ చేశారు అప్పుడే వాటర్ బాటిల్ది కూడా అప్పుడే దానికోసం వంగారంటున్నారు మరి వెహికల్ ఓవర్టేక్ చేసినప్పుడు జనరల్గా స్పీడ్ ఎక్కువ పెంచుతాం మనం మామూలుగా వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఉంటే అది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీకి వెళ్తాం లేకపోతే ఓవర్టేక్ అవ్వదు సో రైట్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేసి ఉండవచ్చు లేదా ఓవర్టేక్ లెఫ్ట్ నుంచి చేస్తాడో తెలియదు మరి ఆ విషయం ఇందులో రాలేదు బహుశా లెఫ్ట్ నుంచి చేసి ఉండొచ్చు ఏమని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వెహికల్ మొత్తం లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ టర్నింగ్ వచ్చింది ఆయన ఆ గమనించి వెంటనే రైట్ కట్ చేశాడు ఆ రైట్ కొద్దిగా ఎక్కువైపోయింది చూడండి ఆ టెన్షన్లో కట్ చేశాడు కదా సో అది ఎక్కువైపోయేసరికి రైట్ డివైడర్ ఎగిరి అవతల ఇంకో కారు గుద్దేసి మళ్ళీ పడిపోయాడు అంటే సో ఎంత ఎక్స్పర్ట్ అయినా డ్రైవింగ్ దగ్గర నేను ఒక విద్యార్థిని అనే ఫీలింగ్ ఉండాలి ఎవరికైనా సో ఇది అందరిని ఉద్దేశించి చెప్తున్నాను ప్రతి భార్య భర్త డ్రైవింగ్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి భర్త డ్రైవింగ్ కరెక్టా కాదా
మరి జానికి రామ్ హరికృష్ణ గారి కొడుకు చనిపోయినప్పుడు కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము వెళ్ళాం టూ త్రీ టైమ్స్ మేమైతే లౌడ్ స్పీకర్ బాయ్కు కట్టుకుని ఆ రోజు అంతా అక్కడ ఆయనను శ్మశాన వాటికలో అక్కడ బర్న్ చేసినప్పుడు వెళ్ళాం అక్కడికి గండిపేట దగ్గర అక్కడ సో మరి అక్కడ చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ వచ్చారు మాకు మీడియాలో మాట్లాడడానికి ఎదురు చూసాం కానీ ఎవరు అవకాశం ఇవ్వలేదు సరే తర్వాత ఒక వారం పది రోజుల తర్వాత హరికృష్ణ గారు ఇంటికి వెళ్ళి కలిసాం మళ్ళీ అప్పటికి రెండు మూడు సార్లు పోతే లేడు ఒకసారి ఉన్నారు ఎంతసేపటి వెయిట్ చేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చారు కారులో వెళ్తా ఉన్నారు అప్పుడు ఆగితే ఆయన అవాయిడ్ చేయడానికి చూశాడు అప్పుడు ఆయన సిట్ బెల్ట్ ధరించలేడు సో ఏమంటారు నేను ఇట్లా యాక్సిడెంట్ గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాను సార్ మనం రోడ్డు ప్రమాదాలు అరే కడదాం మనకు రాష్ట్రంలో దేశంలో విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి అంటే ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్ అనగానే బాబు ఈ నాకు తెలుసు చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి మరి వేరే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో అయితే స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర ఉండవు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఫాలో అవుతారు ఇక్కడ అని ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడేసి నాకు మాట్లాడే అవకాశం లేకుండా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు మరి హీరో సుమన్ గారు చెప్పారు ఆయన ఎప్పుడైనా కలిసి చాలా బాగా మాట్లాడతారు అని అఫ్కోర్స్ సెలబ్రిటీస్తో చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడవచ్చు మరి టాగూర్ సినిమాలో చూస్తూ ఉంటారు అక్కడ కానిస్టేబుల్గా ఉన్నటువంటి మరి కమిషనర్గా ఉన్న కోట శ్రీనివాసరావు మన ప్రకాష్ రాజ్కి అవకాశం ఇవ్వడు నేను కానిస్టేబుల్ కదా అరే నువ్వు చేపలు తీసుకురాపోరా అరే నీకు ఎందుకురా ఇవన్నీ ఇది చాలా పెద్ద విషయాలు అంటాడు కానీ ఆ కమిషనర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఎంతసేపు ఆడు చేపల గురించి వాటి గురించి వీటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అట్లాగా చాలామంది సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారండి మన దగ్గర వీళ్ళు యాక్సిడెంట్ల గురించి అంత డెప్త్గా మైండ్ పెట్టరు వీళ్ళకి ఎంతసేపు హిట్ సినిమాలు కావాలి బై ఛాన్స్ వాడు హిట్ కాకపోతే వాడికి అదే ఆలోచన ఉంటుంది ఆ సినిమా హిట్ కావాలి హిట్ కావాలి హిట్ కావాలి హిట్ అయింది తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ హిట్ నెక్స్ట్ హిట్ నెక్స్ట్ హిట్ తర్వాత ఏంటి అభిమాన ఫ్యాన్స్ పక్క వాళ్ళ కంటే నాకు ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఆ వాళ్ళ కంటే నేను ఎక్కువ హిట్లు కొట్టాలి కాస్త హీరో సినిమా కొద్దిగా అని ఆరేరని హిట్ కొట్టలేదని అభిమానులు పిక్ తింటారు అనమాట వాళ్ళని మా అభిమానులు వచ్చి ఖచ్చితంగా హిట్ కొట్టి తీరాలి అసలు హిట్ కొడితే ఏంటి కొట్టకపోతే ఏంటండి అభిమానులు ఫ్యాన్స్ కూడా దయచేసి ఆలోచించండి ఎన్టీఆర్ అన్న మరి హరికృష్ణ గారు అంటే నాకు మరి చాలా అభిమానం చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకున్న చాలా చాలా బాగా చేస్తారు మరి అట్లాంటి ముఖ్యంగా హరికృష్ణ గారు కోల్పోవడం మనం చాలా బాధాకరమైన విషయం అయితే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు దేవుడు మనకు తెలివిచ్చాడు జ్ఞానం ఇచ్చాడు మనం ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా ఏం చేయొచ్చు డెప్త్గా ఆలోచించాలి ప్రభుత్వం ఉంది పోలీసులు వాళ్ళు చేస్తారు కదా అని ప్రజలు కూర్చోవద్దు ప్రజలు కూడా ప్రజల్లో కొంతమంది జీరో 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 పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఆయన ముందుకు వచ్చిన మనం ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలను చాలా ఈజీగా అరికట్టవచ్చు దేశవ్యాప్తంగా మరి ఎంతో కొన్ని లక్షల మంది ప్రాణాలు మనం కాపాడవచ్చు లక్షన్నర మంది ఏట చనిపోతున్నారు ఒక పది సంవత్సరాలు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే లక్ పదిహేను లక్షల మంది ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చనిపోబోతున్నారు ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది రోజు రోజుకి ఇయర్ ఇయర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాగే దీనికి నాలుగు రేట్లు అంటే ఒక యాభై అరవై లక్షల మంది హ్యాండిక్యాప్డ్గా అవుతారు మరి దీన్ని అరికట్టాలంటే పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా మనం ముఖ్యంగా ఈ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ ఇవ్వాలి నేను హరికృష్ణ గారికి అది చెప్పడానికి వెళ్ళాను ఆ రోజు ఊరికేనే అంటే ఇప్పుడు మనం టెస్ట్లు పెట్టి లైసెన్స్లు ఇస్తున్నాం టెస్ట్ల వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రూల్స్కి వచ్చి బట్టి పెడతాడు ఆ ఎగ్జామ్ వరకు చదువుతాడు టిక్ చేసాను అయిపోయింది వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాడు కానీ దాని ఇంపార్టెన్స్ దాని వెనకాల తెలియాలి స్టాటిస్టిక్స్ తెలియాలి ఆ మధ్య స్టాటిస్టిక్స్ తెలిసింది నాకు ఏంటి హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్ ఏంటి పెడస్టెన్స్ ఏ అని తెలిసింది నాకు ఎప్పుడు అనిపించేది నడుచుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ నడుచుకునేటప్పుడు అజాగ్రత్తగా ఉండేవాడిని అంటే పెద్దగా బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాడిని ఎందుకు బైక్ అంటే చాలా జాగ్రత్త నడపాలి యాక్సిడెంట్లు అవుతాయని కానీ నడిచే వాళ్ళకి ఎందుకు యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి అనే ఫీలింగ్లో కానీ నడిచే వాళ్ళే అయ్యేస్తు అన్న తర్వాత నేను రోడ్డు దాటేటప్పుడు కానీ ట్రైన్ బస్సు దిగేటప్పుడు ఎక్కేటప్పుడు చాలా కేర్ తీసుకోవడం మొదలైంది చాలా కేర్ తీసుకుంటే మనకు సమస్య రానే రాదు ఏదైనా సరే సో మిత్రులారా మనం ఇలాంటివి ఎన్నో వీడియోలు పెట్టబోతున్నాం సో దేశవ్యాప్తంగా ఈ యాక్సిడెంట్లతో పాటు హత్యలు మానభంగాలు సో తర్వాత నేరాలు మోసాలు ఇవన్నీ జరగకుండా మనం చేయడం కోసం ఒక ప్రజా ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తున్నాం దేశవ్యాప్తంగా ఇందులో ప్రతి ఒక్కరూ చేరండి మీకు జ్ఞానం ఇస్తాం మీ హక్కులు మీకు చెప్తాం అట్లాగే మీకు ఫిజికల్గా కూడా సపోర్ట్గా ఉంటాం ఉండి ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమ
అంటే రోడ్డు ప్రమాదాలు మరి అరికట్ట తీరుతాం అలా ఆత్మహత్యలు అరికట్టలు ఇవన్నీ అరికట్టగలుగుతాం దానికి మీరు అందరూ ముందుకు రండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా యొక్క ఫోన్ నెంబర్ నాకు కాల్ చేయండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ సో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ ఈ టైప్ చాలామంది చెప్తూనే ఉంటారు కానీ ఇది షేర్ చేయడం వల్ల మీరు చాలామంది ప్రాణాలు కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు ఈ అట్లాగే మీ ప్రాణం కూడా కాపాడుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ఎందుకంటే ఈ రూల్స్ అవతల వాళ్ళకు కూడా తెలిస్తే వాళ్ళు ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్ళారు రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళారు జిగ్ జాగ్ నడిపారు మనం మా వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఈ రూల్స్ అన్నీ ఖచ్చితంగా పాటు పాటించేటట్టుగా మిమ్మల్ని చేస్తుంది ప్లస్ ఇతరులు అందరినీ అందరు రూల్స్ పాటిస్తే మనం సేఫ్గా రోడ్డు మీద వెళ్ళవచ్చు లేదా వేరే వాళ్ళు బ్రేక్ చేస్తుంటే కదా మనకు కూడా ప్రమాదంగా తయారవుతుంది సో నా నెంబర్ ఒకసారి కాల్ రాసుకోండి నైన్ త్రీ నైన్ జీరో డబల్ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో డబల్ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ 